పంపౌతున్నాయి and from the himal sagar another raw water conduit is going to the neer alam tank and at this moment also the water is being pumped and the filter beds are working so this 100 year old heritage historic and scientifically designed and active system was called as dead and redundant mm-hmm. by our constitutional authority cm garu and board minister garu told just dan ay cheppe ko four days mundre ayna bayita chepparu we are going to fill in the mallanna sagar waters into the usman sagar and right now there is copious waters there and waters being pumped out even yesterday 66 million gallons were pumped out of the usman sagar and 22 million gallons were pumped out from the himal sagar yesterday ki figure gravity is not so now pumped ante water tank nunchi avutundi ante 15 inches ke purana pool degare 12 feet water nilchindani అప్పుడు పత్రికల్లో వార్తలు వచ్చినాయి ఆ ట్వెల్వ్ ఫీట్ వాటర్ నిలిస్తేనే కోటి మొత్తం మునిగిపోయి మునిగిపోయి సుమారు యాభై వేలు చనిపోయిందని అప్పటి లెక్కలో ఒక ట్వంటీ ల్యాక్స్ ప్రాపర్టీ లాస్ అయిందని మరి ఇవాళ అయితే పద్దెనిమిది నుంచి ముప్పై ఆరు సెంటీమీటర్ల దాకా వానబడిన సందర్భాలు ఉన్నాయి అదే కనుక ఉంటే ఇంకా పెద్ద ఎత్తున ఫ్లడ్స్ వస్తాయి ఈ చెరువులు లేకపోతే ఎంత హైదరాబాద్ మునుగుతుంది అనేది మనం అడగవలసిన చాలా ముఖ్యమైన ప్రశ్న దాని మీద ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టాలి రెండోది నీళ్ళకు సంబంధించి మీరు క్యాగ్ నివేదిక ఒకటి తీసుకోండి పోయిన సంవత్సరం క్యాగ్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేసింది వాళ్ళు అన్నది ఏంటంటే రెండు వేల పదహారు నుంచి మీరు ఈ హిమాయత్ సాగర్ ఉస్మాన్ సాగర్ వాడటం ఆపేసింది ఆపేసి ఏం చేస్తున్నారంటే గోదావరి నుంచి నీళ్ళు లిఫ్ట్ చేస్తున్నారు క్యాగ్ రిపోర్ట్ ఏం చెప్పింది ఈ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ వాటర్ వచ్చినప్పటి నుంచి హైదరాబాద్ మెట్రో వాటర్ వర్క్స్ ఖర్చు పెరిగిపోయి హైదరాబాద్ మెట్రో వాటర్ వర్క్స్ ఖర్చు ఎంత పెరిగిందంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ పెరిగింది బిట్వీన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ అండ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఫార్టీ పర్సెంట్ వాళ్ళ ఖర్చు పెరిగింది బేసికలీ డ్యూ టు ఇది స్ట్రెంగ్ టూ జీవోస్ ఫిఫ్టీ టూ అండ్ ఫిఫ్టీ అండ్ వన్ నైంటీ టూ ఇది ఇష్యూ చేయబడదు ఎందుకంటే ఉస్మాన్ సాగర్ అండ్ హిమాయత్ సాగర్ ప్రొటెక్షన్ కోసం ఖచ్చితంగా నీకు ఒక అవసరం ఇది ఈ జివో నేను అనుకుంటున్నాను మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎందుకు తీసేయవలసి వచ్చింది ఈ జివో ఉండడం వల్ల నష్టమే ఉంది అక్కడ ప్రజలకు నష్టమే ఉంది ప్రభుత్వానికి నష్టమే ఉంది మనకు నష్టమే ఉంది ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టు ఏంటంటే హైదరాబాద్ అంతా ఎక్కడ చూసినా మీకు భూములు దొరకడం లేదు ఒక ఎనభై వేలకు గతం తప్ప హౌస్ కట్ అవుతుంది సిటీ ఎక్కడ లేదు నా చేసే గారికి ఇవి కోర్టులలో ఉన్నది విలువ రియల్ భూమ్ రియల్ ఎస్టేట్ భూమి నేను ఇది పేపర్లో చూసాను ఇట్స్ గోల్డెన్ భూమ్ గవర్నమెంట్ భూములు ప్రజా భూములు పేదల భూమి గోల్డెన్ కావాలి చేసి ఎందుకని దీనివల్ల ఇవి నాట్ ఈవెన్ క్రోర్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈవెన్ థౌజండ్ ఆఫ్ క్రోర్స్ బట్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ పాయింట్ వన్ అండ్ హియర్ ఇన్ దిస్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ ఎవ్రీబడి ఈస్ ఇన్వాల్వ్ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ వన్ పొలిటికల్ పార్టీ i know for a fact i had this opportunity of participating in some programs which were organized by some political parties not now 
but more than a year and more than two years back discussing whether we should remove. So their interest was to remove. Exactly. So it is the political parties, it is uh, the, uh, the real estate, uh, uh, I wouldn't say that use the word mafia, but whatever, for the lack of any word coming to me. Mm -hmm. And it is also, you know, bureaucrats also, please don't keep them out of this. And the media, and I wouldn't say anything about the judiciary. Mm -hmm. So here, we are up against the grandfather of Himalaya mountains. In this, that is one. But we don't have to lose heart. There is a way which was shown to us by other, uh, you know, movements in the country, in our own country, for example, Vedanta. Vedanta, how did Vedanta collapse? It was because of the some organizations using this Article 243 of the Constitution of India, where any development that you have to do, it has to be passed by the local what uh, uh, gram some uh, sabhas and uh, uh, area sabhas and all that. First, what they did, they strengthened those things, and then they got the local people to stand up against that. And even when they, they went to the court also, and the court could not say go against it because Article 243 of the Constitution. Now my concern and my question is, with your uh, Article GO Triple One, can we get the people there? Can we get the people there to, you know, mobilize and say no, we don't want it? I have some. You see, there are two p uh, players there now, the local people and those who have acquired lands. <coughs> and I think they are almost 50-50 now. More than that. More than that, More than that. So, and even the people who are there, who, who are traditional farmers, they also are talking, why can't we sell our land and get more money? Because they also want to monetize. Now the government of India into monetization, everybody else is into monetization. <laughs> So this challenge is there until and unless we can get local people from there. Madhyana Pandamidu Renduela Padihenu Padaharlo Hyderabad Metro Water of CMD Garu Paper Lo Dushane Triple One Jevo Etue Daniko Committee Waste Nantika Nenu Ventane Renduela Padaharlo Renduela Padihedu January Palakondo Tedinadu Nenek MD kali ini lekah rasa na, indro orang orang ni emma mikistan. Ante kadu nenek huda chain menga orang na puru, baru tu desa orang orang na nalu bola ni cik. Puru wedi ke payna, enta mandu na ro, Atlantik ni sna tu leno orang London ni, Hyderabad ku Filipin cik. Ikeda, aru visya la payna, grupul ka vidipoi, andulu pradhan engga. Wata awalnya kalusiam, cerulan kapal dah ni buka, oka grup juga perjuangan nato, baru beru, Esar Vijaykar, Vijaykar chairman juga baru cina report itu lo ondi, ini oka mata itu, Vijaykar garu वारे रिपोर्ट लो कमांडर नरु जीवो तो जीवो लो तो सारी पौधों छत्तम जिया रहने गुड़ा आरोधु वारे विप्राय लो पेटिंग इधर मार पंद्रह मिनट बंदर ला आह रेंड वे ला पंद्रह मिनट तो तंबे रेंड 92 ने निस्तान हमारी वन्नी डॉक्यूमेंट्स में कु प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स अन्नी कल्पी इंदा का मी के विधंग नहीं थे निजाम का आलम निचे डॉक्यूमेंट्स में लगा रहा भोग जेशन रो कांग्रेस पार्टी हाया मुलो गुड़ा ना लगा रही भी नेनु तैयार जेश ने गाडो मीलांटी इन तो मंदी अनुभव जुल जेशन आरु ग्रुप ला देखा वाला सजेशन साने गुड़ा मेको पंपिस ताने ना हड़ाविड़ का उचना कुन्ने में किचना इधरो ये नो हेक्टार सो एकराल का दो अधेविदंगा उस्मान सागरों पंद्रह में दो वंदले यहाँ पे ने मित्र पाइंटर नल पे यारों 
హెక్టార్లలో ఉన్నది ఇవన్నీ అంటే నూట అరవై ఎనిమిది చెరువులు ఎంత విస్తీర్ణంలో ఉన్నాయో చాలా వివరంగా నేను హుడా చైర్మన్గా ఉన్నప్పుడు అది అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్గా ఇది ప్రభుత్వం ప్రజలకు ముందు పెట్ట పెట్టగలిగింది అంతేకాదు నేను ఈ సందర్భంగా బాబురావు గారు మనవి చేస్తా ఉన్నా రెవెన్యూ చట్టం కూడా చాలా పగడబందిగా తెలంగాణలో ఉంది నిజాం కాలం నుంచి కూడా నిజాం కాలం నుంచి మనమైతే ఈ రెండు పెద్ద చెరువుల గురించి మాట్లాడుతున్నాం చిన్న చెరువులు కూడా అవన్నీ కూడా గొలుసు చెరువులు అనేవాడు ఒక్క చోట నుంచి చెరువు నిండితే ఇంకో చోట ఇంకో చోట అట్లా నిండుకుంటూ నిండుకుంటూ పోయేటి ఆనాడు ఇంత సైన్స్ లేదు కానీ ఆ రోజులలో ఆ విధంగా గొలుసు చెరువుల నిర్మాణం జరిగింది ఆ చెరువులకు కూడా శిఖం పట్ట అని ఉండేది చెరువు నీళ్లల్లో ఉండేది కానీ పట్టాగా ఉండేది వాళ్ళు ఎప్పుడు వ్యవసాయం చేసుకోవాలి నీళ్లు లేనప్పుడే వ్యవసాయం చేసుకోవాలి అంతేకాకుండా క్యాచ్మెంట్ ఏరియా గ్రామంలో ఉన్న చిన్న చెరువు దగ్గర నుంచి ఉస్మాన్ సాగర్ హిమాయత్ సాగర్ లాంటి పెద్ద చెరువులకు కూడా ఏ ప్రాంతం నుంచి అయితే వర్షం పడితే ఒక బొట్టు కూడా వేస్ట్ కాకుండా చెరువులో రావడానికి ఒక మార్గం క్యాచ్మెంట్ ఏరియాను కూడా కాపాడాలి అనేది రెవెన్యూ చట్టంలో ఉన్న ఒక ప్రధానమైన అంశం అయితే ఇవన్నీ కూడా ఉస్మాన్ సాగర్ హిమాయత్ సాగర్కు వర్తిస్తాయి ఒక పక్కన రెవెన్యూ చట్టం ఒక పక్కన త్రిబుల్ వన్ జీవో ఇంకొక పక్కన ఎక్స్పర్ట్స్ రిపోర్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా అంత సులువుగా మరి ముఖ్యమంత్రి గారు అనుకున్న విధంగా ఎత్తివేయడానికి లేదు ఇంకొక మాట మీరు అన్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ శాసనసభలో మాట్లాడుతూ మాట్లాడిన మాటలను కూడా మీరు రికార్డ్ చేసి మాట్లాడారు నేను ఎమ్మెల్యేగా పనిచేసిన బడ్జెట్ సెషన్లో అన్ని శాఖలకు సంబంధించిన పద్దులు పెడతారు 